தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் சிபிகே ஜுராசிக் பார்க் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு படமாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே அந்த ஜுராசிக் பார்க் படத்தை வந்து விரும்பி வந்து பார்ப்போம் அந்த ஜுராசிக் பார்க் படம் வந்து பிடிக்காத ஆள் கிடையாது கிடையாது ஏன்னா ஜுராசிக் பார்க்கில் வந்து டைனோசர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் ஜுராசிக் பார்க் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள் அந்த பீரியடில் நைன் நைன்டிஸ் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அவங்க குழந்த பருவத்தில் இருக்கும்போது வந்த படம்னா ஜுராசிக் பார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த படம் வந்து உலக அளவில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வசூலை வந்து கொடுத்துச்சு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஹாலிவுட் டேரக்டர் ஒருத்தர் படம் எடுக்கிறாரு அவர் எடுத்த படம் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாம் ரன் வரைக்கும் ரீச் ஆகிருக்கு அதுதான் அந்த ஜுராசிக் பார்க்கோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படிப்பட்ட ஜுராசிக் பார்க் பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம் என்ன அதை பற்றி பேச போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஜுராசிக் பார்க்னு எதற்காக பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு அந்த ஜுராசிக் பார்க்னு ஏன் பேர் வச்சுருக்கலாம் டைனோசர் பார்க்னு பேர் வச்சுருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு நண்பர்கள்லாம் பேசும்போது நம்ம வழக்கமாக கேள்விகள்லாம் கேட்குறது உண்டு ஏன்னா அது வந்து டைனோசர் பற்றின ஒரு படம் டைனோசர் பற்றின ஒரு படத்தில் வந்து எதற்காக ஜுராசிக் அப்படின்னு பேர் வைக்கணுன்னா டைனோசர்கள் வாழ்ந்த காலத்தை வந்து மீசோயிக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மீசோயிக் எரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மீசோயிக் பீரியட் அப்படிங்கிறது வந்து சுமார் ஒரு எழுபதுலேருந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பீரியட் பேர் தான் மீசோயிக் எரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மீசோயிக் எராவை பார்த்தீங்கன்னா மூணாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ட்ரையாசிக் இன்னொன்று ஜுராசிக் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து கிரிட்டேஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் அந்த ட்ரையாசிக் ஜுராசிக் கிரிட்டேஷியஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் அந்த ஜுராசிக் பீரியட் அப்போ தான் அதிகமான டைனோசர்கள் வந்து வாழ்ந்த காலம் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்கிறாங்க அதனால தான் அந்த டைனோசர்ஸ்கள் வாழ்ந்த காலத்தை குறிக்கிற மாதிரி அதுக்கு வந்து ஜுராசிக் பார்க் அப்படின்னு அந்த படத்துக்கு வந்து பேர் வந்துச்சு மிகப்பெரிய அளவில் பொருள் செலவு பண்ணி எடுத்த ஒரு படம் அதே அளவுக்கு அதிகமான வசூலும் வந்து குழிச்சது இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜுராசிக் பார்க் படத்தில் வந்து நம்ம சில சயின்டிஃபிக் விஷயங்கள்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் சயின்ஸ் வந்து சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க ஜுராசிக் பார்க்கில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜுராசிக் பார்க் படம் பொறுத்த வரைக்கும் டைனோசர்ஸை போய் பார்த்துட்டு வர ஒரு தீம் பார்க் மாதிரி தான் அதில் காட்டியிருப்பாங்க அதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைனோசோர்ஸோட கவுண்ட்டு குறிப்பிட்ட அளவில் டைனோசர்ஸ் மட்டும்தான் அந்த தீம் பார்க் ஐ மீன் ஜுராசிக் பார்க்கில் வந்து இருக்கும் அதுதான் சயின்டிஸ்ட் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த கவுண்ட் டைனசர்ஸ் கவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை வந்து தாண்டி போயிடும் அது குறிப்பிட்ட பர்டிகுலர் ரேஞ்சை விட தாண்டி போயிடும் அதுதான் அந்த ஜுராசிக் பார்க்கில் வந்து பிரச்சனையாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஆயிரம் டைனசர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தான் கவுண்ட் இருக்கும் பட் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நூறுக்கு மேலே சைன் ஜுரா டைனசர்ஸ் வந்து இருக்கும் அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக வந்துடும் பின்னாடி அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் மேல் டைனோசரையும் ஃபீமேல் டைனோசரையும் அதாவது ஆணையும் பெண்ணையும் கிட்டத்தட்ட தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஜுராசிக் பார்க் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எதற்காகனா இனப்பெருக்கம் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ ஒன்ஸ் அதுங்க வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா கவுண்ட் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது நம்மளோட கண்ட்ரோலை மீறி வந்து அந்த தீம் பார்க் வந்து போயிடும் டைனோசர்ஸை வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் சேர்ந்து டைனோசர்ஸ் எல்லாம் ரெண்டாக ஆணையும் பெண்ணையும் வந்து கிட்டத்தட்ட தனியாக வந்து பிரித்து வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அங்கே தான் நடக்கிற ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஹீரோ ஒரு சயின்ஸ் ஸ்டார் பார்லி அவர் கூட கடைசியில் பார்த்து சொல்லுவார் டைனோசர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை பொறிச்சிருக்கும் ஐ மீன் முட்டை வச்சு குஞ்சு பொறிச்சு டைனோசர்ஸ் வந்து நிறைய உற்பத்தி ஆகிருக்கும் அது எப்படி ஏன்னா ஆண் தனியாக இருக்குது பெண் தனியாக இருக்குது ஆனால் எப்படி ரெண்டும் சேர்ந்து முட்டை வச்சு குஞ்சு பொறிச்சிது அப்படின்னு அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆரம்பத்தில் வந்த படம் ஆரம்பத்தில் வந்தப்போ இந்த கொசு போயிட்டு ஐ மீன் ஆரம்ப அந்த ஜுராசிக் பார்க் படம் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அந்த ஆரம்பத்தில் ஒரு கொசு போயிட்டு ஒரு டைனோசர்லேருந்து அந்த ரத்தத்தை எடுக்கும் அது மேலே போயிட்டு ஒரு அப்புறம் அந்த கொசு பறந்து போய் மரத்தில் உட்காந்துருக்கும் அந்த மரத்துலேருந்து பிசின் வழிஞ்சு அந்த கொசு வந்து அப்படியே மாட்டிக்கும் ஸோ அந்த கொசினை எடுத்து பைசெக் பண்ணும்போது அதில் உள்ளேருந்து ரத்தத்தை எடுக்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து டைனோசரோட ரத்தம் அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஎன்ஏ வந்து எடுப்பாங்க அந்த டிஎன்ஏ பார்த்தீங்கன்னா டைனோசரோட டிஎன்ஏ அந்த டிஎன்ஏ வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் டிஎன்ஏவாக இருக்காது டிஎன்ஏ வந்து பாதி தான் இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டு கிடைக்காதனால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது மீன் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு உயிரினத்தை வந்து உருவாக்க முடியாது ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு டிஎன்ஏ பேட்டன
இப்போ ஒரு ஆண் டைனோசர்லாம் தனியாக வச்சுருக்காங்கன்னு வைங்க அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட டைனோசர் மட்டும் ஒரு பெண் டைனோசராக வந்து மாறிடுச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும் அங்கே உள்ளே வந்து இனப்பெருக்கம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ டைனோசரோட கவுண்ட் வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ இங்கே தான் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு லாஜிக் சொல்லுவாங்க ஐ மீன் இந்த இந்த சயின்ஸெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் கவுண்ட் வந்து அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் கண்ட்ரோல் வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த ஜுராசிக் பார்க் ப படத்தில் வந்து காட்டின ஒரு விஷயம் இதுக்கப்புறம் நான் அந்த டைனோசர்ஸ் பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டைனோசர்ஸ் வந்து ரொம்ப வேகமாக ஓடுற மாதிரி அந்த படத்தில் வந்து காட்டுவாங்க அது வந்து அப்போ வந்து சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் பட் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆய்வுகள்லாம் நடத்தப்பட்டது அந்த டைனோசரோட ஃபூட் லென்த்தை வச்செல்லாம் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா சுமார் ஒரு நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்கும் தான் அதிகபட்சம் போனீங்கன்னா டைனோசர் வந்து ஓட ஓடக்கூடிய தன்மை உண்டு எல்லா டைனோசருமே வந்து லைக் எப்படி சொல்கிறதுனா கார்னிவரஸ் லைக் கார்னிவரஸ்னால் அசைவம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஒரு இது கிடையாது ஆர் அதாவது எல்லா டைனோசருமே வந்து மனுஷனையோ இல்லை மற்ற ஆடு மாடையோ வந்து சாப்பிட்றது கிடையாது பல டைனோசர் பார்த்திங்கன்னா ஹெர்பி லைக் இந்த பச்சையாக இருக்கக்கூடிய அந்த செடி கொடி புல்லு இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய டைனோசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மெஜாரிட்டியாக அந்த டைனோசர்ஸ் வந்து ஹெர்பி ஒரஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஏன்னா டைனோசர் வாழ்ந்த காலம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ வாழ்ந்த காலம் அதே போல் நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டைனோசர்ஸ் வந்து இப்போ ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து உருவாக்குறதுக்கான வேலைகள்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க பட் அதெல்லாம் வந்து இப்போது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் அஃபேக்ட் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் வந்து டைனோசர்ஸ்லாம் வந்து உருவாக்கவே முடியாது நீங்கள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக க்ளோன் பண்ணலாம் டைனோசர்ஸ் மாதிரி ஒரு இருக்கிற டெக்னாலஜி வச்சு சயின்ஸை வச்சு என்ன பண்ணலான்னா டிஎன்ஏ பேட்டர்ன்லாம் உருவாக்கி நீங்கள் வந்து டைனோசர்ஸ் மாதிரிலாம் உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க அதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆம்பியன் கண்டிஷன் தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்போது டைனோசர்ஸ் வாழ்ந்து வந்து ரெண்டரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து அந்த தட்ப தட்பவெப்பம் வந்து எப்படி இருந்தது நமக்கு தெரியாது பூமி வந்து எந்த டெம்பரேச்சரில் இருந்து நமக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய பூமி டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த கண்டிஷனுக்கு வந்து ஒரு டைனோசர்ஸ்லாம் உருவாகுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம்தான் ஒருவர் நாடு இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலமையில் ஐ மீன் இந்த உலகம் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலமையில் வந்து நம்ம இன்னொரு உலகத்தை நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்கோமே தவிர இருக்கிற இந்த உலகத்தையே வந்து நாம் ஒரு அழகான ஒரு உலகமாக மாற்றுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யாருமே யோசிக்கல அதனால் இப்போ தேவையில்லாமல் இந்த டைனோசர் பற்றிலாம் வந்து யாருமே அதிகமாக ரிசர்ச்லாம் பண்ணுறதும் இல்லை பட் ஆனால் அதை பற்றினா நிறைய புக்ஸ்லாம் வந்து இப்போவும் வந்து வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஜுராசிக் பார்க் பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் நான் ஏதாவது சொல்ல மறந்துருக்கலாம் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரிஞ்ச விஷயங்களை வந்து நீங்களும் கீழே கமெண்ட்டில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் மக்களையாலும் மனங்களையாலும் அடக்குமுறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் அகிம்சையாலும் நன்றி வணக்கம்